হ্যালো এভরিওয়ান আমি সাইফুল্লা বিন আলী পাভেল আমি আজকে বেসিক কিছু নেটওয়ার্কিং নলেজ সম্পর্কে আমার আইডিয়া শেয়ার করব একটি হোস্ট যখন নেটওয়ার্কে জয়েন করে তখন তার কিছু বেসিক প্রসেসের মাধ্যমে আগাতে হয় যেমন ডিএসিপি বা ডাইনামিক হোস্ট কন্ট্রোল প্রোটোকল এর মাধ্যমে সে আইপি পায় তার নিজের আইপি সে গেইন করে তাছাড়া আছে আর অ্যাড্রেস রেজলিউশন প্রোটোকল সো আজকে আমি মেইনলি এই দুটি টপিক্স নিয়ে কিছু আইডিয়া শেয়ার করব সো আমরা জানি যে কোনো হোস্ট বা লাইক আমার এই পিসি এর কয়েকটি কম্পোনেন্ট অবশ্যই থাকতে হবে তার কাছে নাম্বার ওয়ান আমি বলবো এর আইপি থাকতে হবে আইপি সাথে সাবনেট থাকতে হবে সাবনেট মাস্ক নাম্বার টু হচ্ছে এর ডিফল্ট গেটওয়ে ডিফল্ট গেটওয়ে নাম্বার তিন হচ্ছে ডিএনএস সার্ভার ডিএনএস সার্ভার সো এই কয়টি জিনিস তার থাকতেই হবে সো এই জিনিসগুলি সে এই তার স্ট্যাটিক অর ডাইনামিক এই দুটি প্রসেসের যে কোনো একটি প্রসেসের মাধ্যমে সে পেতে পারে তো স্ট্যাটিক এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা সবাই জানি কিভাবে আমরা যদি নেটওয়ার্ক সেন্টারে যাই ওয়াইফাই কানেক্ট প্রপার্টিস লাইক এখানে গেলে আমরা দেখতে পাবো এখানে আইপি অ্যাড্রেস সাবমিট মাস্ক ডিফল্ট গেটওয়ে যে কোনো কিছু আমরা স্ট্যাটিক্যালি ডিফাইন করে দিতে পারি এবং ডিএনএস সার্ভারও আমরা স্ট্যাটিক্যালি ডিফাইন করে দিতে পারি সো স্ট্যাটিক্যালি আমি ডিফাইন করতে পারি এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আরেকটি বিষয় ডাইনামিক এটি আমরা কিভাবে পাই এটি যেভাবে এটা হচ্ছে আমরা ডিএইচসিপি ডাইনামিক হোস্ট কন্ট্রোল প্রোটোকলের মাধ্যমে পেয়ে থাকি সেক্ষেত্রে আমাদের একটি ডিএইচসিপি সার্ভার থাকবে ডিএইচসিপি সার্ভারের মাধ্যমে আমরা এই আইপি সাবনেট ডিফল্ট গেটওয়ে এবং ডিএনএস সার্ভারের আইপি এই তিনটি জিনিস আমরা পেতে পারি তো আমরা এখন একটি খুব বেসিক নেটওয়ার্ক টপোলজির দিকে তাকাবো লাইক আমার হোস্ট এ সে একটি হতে পারে সে একটি নেটওয়ার্ক সুইচের মাধ্যমে কানেক্টেড হয়েছে এটা সুইচ সুইচের সাথে আছে ডিএসিপি সার্ভার অথবা এমনও হতে পারে হোস্ট এ সে একটি ওয়াইফাই রাউটার আন্ডারে আছে ওয়াইফাই রাউটার এবং এর কাছ থেকে ওয়ারলেস রাউটার যাকে বলে এর কাছ থেকে ডিএসিপির মাধ্যমে সে আইপি পেতে পারে তো এইদার ওয়েতে প্রসেস অলমোস্ট সেম যে প্রসেসের মাধ্যমে সে আইপি ডিফল্ট গেটওয়ে ডিএনএস সার্ভার আইপি পেয়ে থাকে সেগুলো সেটার নাম হচ্ছে ডোরা প্রসেস ডি ও আর এ ডোরা প্রসেস ডোরা ডি স্ট্যান্ডস ফর ডিসকভার ও স্ট্যান্ডস ফর অফার আর স্ট্যান্ডস ফর রিকোয়েস্ট অ্যান্ড এ স্ট্যান্ডস ফর অ্যাকনলেজমেন্ট সো আমরা একে একে এই প্রসেসগুলো সম্পর্কে হালকা আইডিয়া নিই নিব প্রথমে ডি ডি অর্থাৎ ডিসকভারি যখন আমার এ হোস্টটি একটি নেটওয়ার্কে আন্ডারে আসলো তখন তার কোনো আইপি থাকে না সো সে একটি ব্রডকাস্ট মেসেজ পাঠায় যে আমার যেটাকে বলে ডিসকভারি মেসেজ যার মাধ্যমে সে ডিএসিপির কাছে জানতে চায় আমার আইপি কি হবে সো সে ব্রডকাস্ট মেসেজ পাঠাবে 
এখানে আরো ইন্টারফেস থাকতে পারে বা আরো ডিএসিপি থাকতে পারে ডাজেন্ট ম্যাটার লেটস সে এখানে ডিএসিপি আছে ডাজেন্ট ম্যাটার ডিএসিপি সার্ভার এস ট্রান্সফার সার্ভার সো ও ডি ওয়্যারলেস রাউটারের কাছে রিকোয়েস্ট পাঠাইলো যে ডিসকভারি রিকোয়েস্ট ডিসকভারি মেসেজ যে আমার আইপি কি হবে সো এখানে একটি সেই মেসেজে তার সোর্স আইপি হবে জিরো ডট জিরো ডট জিরো ডট জিরো কারণ তার এখনও কোনো আইপি নেই এবং এর পোর্ট নাম্বার হবে ইউডিবি পোর্ট নাম্বার সিক্সটি সরি সিক্সটি এবং ডেস্টিনেশন আইপি হবে টু সবার কাছে পাঠালো যে আমার ডিসকভারি প্রসেস যে আমার আইপি লাগবে সো একটা ডিএসিপি সার্ভারের কাছে অবশ্যই কিছু আইপি স্টোর করা থাকে এর কাছে রয়েছে আমি এর কাছে রয়েছে থেকে জিরো ডট ফিফটি পর্যন্ত আইপি লিস্ট উইথ সাবনেট টোয়েন্টি ফোর এবং এর আইপি হচ্ছে ওয়ান সো এখান থেকে সে একটি আইপি অ্যাসাইন করবে হোস্টকে লেটস সে জিরো ডট ফাইভ এই আইপিটি সে অ্যাসাইন করলো হোস্টকে সেম থিং ফর উভয় ক্ষেত্রে অলমোস্ট একই সেম জিনিস ওয়ারলেস রাউটার ও ডিসিপি সার্ভার একই সো যখন সে ডিসকভারি ডিসকভারি প্রসেসের মাধ্যমে ওর কাছে রিকোয়েস্ট গেল তখন ডিএসিপি সার্ভার যা করবে সেটা হচ্ছে অফার পাঠাবে অফার ও সেই অফারের মাধ্যমে এটা একটি ব্রডকাস্ট সে জানাবে জানাবে যে এই আইপিটি অ্যাসাইন করতে চাই ওয়ান এই আইপিটি অ্যাসাইন করতে চাই সো এটি একটি অফ এটা এটার নাম হচ্ছে অফার প্রসেস সো এই এই অফার প্রসেসের যে সোর্স হবে সেটা হচ্ছে এই ডিএসিপির আইপি ওয়ান এখানে একটি কথা বলা হয়নি যে এই ডিএসিপির ইডিবি পোর্ট হবে সিক্সটি সেভেন সো অলওয়েজ ডিসিপির ইউডিবি পোর্ট সিক্সটি সেভেন এবং ডেস্টিনেশন হবে টু ফাইভ ফাইভ কারণ এই হোস্টের আইপি এখনও কেউ জানে না কারণ তার এখন আইপি ফিক্সডই হয়নি সো সে ব্রডকাস্ট মেসেজ পাঠাচ্ছে টু ফাইভ ফাইভ টু ফাইভ ফাইভ ডট টু ফাইভ ফাইভ ডট টু ফাইভ ফাইভ এবং ইউডিবি পোর্ট হবে সিক্সটি এইট তো তার কাছে অফার গেল যে তোমাকে ওয়ান নাইনটি টু ওয়ান সিক্স এইট জিরো ডট ফাইভ আইপি লিস্ট দেওয়া হবে সো ওয়ান্স হোস্ট এই এটা পেল তখন সে যেটা করবে সেটা হচ্ছে রিকোয়েস্ট বা রিপ্লাই রিকোয়েস্ট বা রিপ্লাই সে রিকোয়েস্ট বা রিপ্লাইয়ের মাধ্যমে এটাও একটি ব্রডকাস্ট ব্রডকাস্ট অবশ্যই সব দিক দিয়ে যাবে রিকোয়েস্ট বা রিপ্লাইয়ের মাধ্যমে সে বলবে যে ইয়েস আমি তোমার দেওয়া যে আইপি সামথিং ডিফল্ট গেটওয়ে and uh, something dns server 
মেইন কথা হচ্ছে এই আইপিটা আমি নিতে রাজি আছি এই রিপ্লাই বা রিকোয়েস্ট সে ডিএসসিপির কাছে পাঠাবে সে ক্ষেত্রে আমার সোর্স আইপি হবে আবারও জিরো ডট জিরো ডট জিরো ডট জিরো কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে আমি তো অলরেডি লিস্ট পেয়েছি কিন্তু কথা হচ্ছে না সে এখনও লিস্ট পায়নি সে অফার পেয়েছে সে এটি রিপ্লাই দিচ্ছে যে হ্যাঁ আমি এটি নিতে চাচ্ছি এমনও হতে পারে সে অলরেডি অন্য কোনো ডিএসিপি সার্ভারের কাছ থেকে অন্য কোনো আইপি লিজ নিয়ে নিয়েছে সেক্ষেত্রে কিন্তু তার সে তার আইপি তখনও ফিক্সড মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সে কিন্তু সে রিকোয়েস্টটি অ্যাকসেপ্ট করবে অফারটি অ্যাকসেপ্ট করবে না সো যাই হোক এক্ষেত্রে কিন্তু তার কোনো আইপি এখনও ফিক্সড হয়নি সো সোর্স আইপি হিসাবে জিরো ডট জিরো ডট জিরো ডট জিরো এবং ডেস্টিনেশন হিসাবে স্টিল ব্রডকাস্ট দুইশো পঞ্চান্ন দুইশো পঞ্চান্ন ডট দুইশো পঞ্চান্ন ডট দুইশো পঞ্চান্ন ज जस्ट लाइक এটা হচ্ছে আমার সিক্সটি সেভেন পোর্ট আমি এখানে একটি ভুল করছি এটা সিক্সটি সেভেন হবে না এটা হবে সিক্সটি এইট কজ হোস্টের আই পোর্ট হবে সিক্সটি এইট এবং সার্ভারের অলওয়েজ সিক্সটি সেভেন লাইক সার্ভারের ইউডিবি পোর্ট সিক্সটি সেভেন সার্ভারের ইউডিবি পোর্ট সিক্সটি সেভেন সার্ভারের ইউডিবি পোর্ট সিক্সটি সেভেন এবং ডেস্টিনেশন আইপি হবে টু ফাইভ ফাইভ ব্রডকাস্ট টু ফাইভ ফাইভ টু ফাইভ ফাইভ ডট টু ফাইভ ফাইভ এবং ইউডিবি পোর্ট সিক্সটি এইট সো অ্যাকচুয়ালি এই দুটোর চিন্তা না করলে হবে আমি যদি সংক্ষেপে বলি তো এই সোর্স এবং ডেস্টিনেশন পেয়ার ইউজ হবে ডিসকভার এবং রিকোয়েস্ট প্রসেসের ক্ষেত্রে এবং এই পেয়ারটি ইউজড হবে অফার এবং একনলেজের ক্ষেত্রে সো ওয়ান্স আমার একনলেজ হয়ে গেছে হয়ে যাওয়ার পর যেটা হবে সেটা হচ্ছে এই হোস্টের কাছে এই আইপি এই ডিফল্ট গেটওয়ে এই ডিএনএস সার্ভার এর ইনফরমেশন চলে আসবে সো আমরা দেখে নেই এখানে সিএমডি এটা হচ্ছে আমার সিএমডি তে আমি যদি আইপি কনফিক দিই তাহলে আমার এখানে কিছু ইনফরমেশন আসছে চলে আসছে কিন্তু এখানে ডিফল্ট গেটওয়ে সাবমেট মাস্ক এবং তার ওন আইপি আসবে কিন্তু টিএনএস সার্ভারের আইপি এটা কিন্তু আসে নাই সেটার জন্য যেটা করতে হবে ক্ল্যাশ অল এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিএনএস সার্ভারের আইপিও এর কাছে চলে আসছে ডিএনএস সার্ভার আইপি ডিএইচ সিপি সার্ভারের আইপি ডিফল্ট গেটওয়ে 
তার নিজের আইপি এভরিথিং সে পেয়ে গেছে এই প্রসেসের মাধ্যমে দৌড়া প্রসেসের মাধ্যমে এখানে আরো কিছু কথা ইনক্লুড করা যায় লাইক এই যে এখানে একটি আইপি যেমন এই আইপিটি লিস্ট দেওয়া হলো এটা কতক্ষণের জন্য এটি সাধারণত ডিএসিবি সার্ভারের কাছে ওয়ান আওয়ার ডিফাইন করে দেওয়া থাকে অথবা এইট মিনিটস পারলেস তো অর্ডারের ক্ষেত্রে সাধারণত এইট মিনিটস থাকে এইট মিনিট হিসাবে ডিফাইন করে দেওয়া হয় সো এইট মিনিট পর এইট মিনিট না অ্যাকচুয়ালি এর এইট মিনিট মনে করি এইট মিনিট সেক্ষেত্রে এর হাফ সময় দ্যাট মিনস ফোর মিনিট হওয়ার পর লাস্ট দুটি প্রসেস আবারও হয় অর্থাৎ রিপ্লাই এবং একনলেজ রিপ্লাই কি হবে যে আমি কি এই আইপিটি আরও আট মিনিটের জন্য পেতে পারি তখন ডিসিপি সার্ভার অ্যান্সার করবে ইয়েস ইউ ক্যান তবে এটা হবে ইউনিক্যাস্ট কারণ সে অলরেডি ডিসিপির কাছ থেকে আইপিটি লিজ নিয়েছে সো এই প্রসেসটা হবে ইউনিক্যাস্ট ওয়ান ওয়ান টু ওয়ান ইউনিক্যাস্ট প্রসেসের মাধ্যমে সে এই আইপিটি আবারও চার মিনিটের জন্য সরি আট মিনিটের জন্য লিজ নিবে আরেকটি কথা যে এখানে আমি যে প্রসেসটা দেখিয়েছি সেটা একটি ডিসিবি সার্ভারের জন্য এমনও হতে পারে একাধিক ডিসিবি সার্ভার আছে সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে এই অফার অফারটা যার অফার ডেই ডিএসিপির অফার সর্বপ্রথম হোস্টের কাছে আসবে সেই ডিএসিপির আইপিটি সে গ্রহণ করবে বাকিটা গ্রহণ করবে না লাইক যদি এই ডিএসিপি সার্ভার আগে অফার দিয়ে থাকে তারপরে এই ডিসিপি সার্ভার অফারটি হোস্ট এর কাছে পৌঁছায় তাহলে সে এর অফারটি নিবে এর অফারটি নিবে না তো এটাই হচ্ছে মেনলি আমার বেসিক নেক্সট টিউটোরিয়ালে আর্প সম্পর্কে জানতে পারবো আর জানার চেষ্টা করবো থ্যাংক ইউ